大声一点！哥，你怎么又来了？妹妹，你首富之女，隐藏身份三年，不归家里就算了。还嫁一穷小子，天天过这种送外卖的生活。哥，能不能别老穷小子穷小子的叫他？三年前我被绑架，要不是因为裴思燕救我，我早就没命了。再说了，现在思燕自己创业还得奖了呢。要不是大小姐您在后面帮助，她能得奖？您有新的外卖订单，请及时处理。好了，哥，我知道你放心不下我。今天是我和裴思燕的三周年纪念。我打算告诉他我的真实身份，他如今身家过亿，接受起来应该不会太有压力。我先走啦。算了，那再送你们一份百亿订单，就当做你们三周年的贺礼吧。谢谢哥，我走啦。这不是我家吗？成人用品，该不会老公知道今天三周年，给我个惊喜吧？啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>老公，你给我准备了什么？你怎么来了？啊啊、不回来，我怎么知道是你那吃干饭的老公在这儿等狗？怎么，你也想一起啊？做梦！你说的是人话吗？今天是我们结婚的三周年啊！啊哎呀！姐姐送外卖这么辛苦，要不今天结婚三周年，我替你和思燕哥哥过吧？你看，我穿你的睡衣，是不是比你性感一万倍？怪不得燕哥哥这三年都不愿碰你，真丑。对了，思燕哥哥用你辛苦送外卖的钱。给我买了很多首饰，你们真的狗男女！这女人呢、啊，要是不被爱，就该知趣点，主动腾位置。小三，还能坐在我这样玩味，我不是。思燕哥哥，你闹够了没有？宝贝，你没事吧？你疯了！你疯了！全副以赴！打小三了，小三胆子可真大呀，大白天就能偷情。小曼每天起早贪黑的送外卖干活，支持老公创业，就是大半夜的还得给他干家务，就这种人还碰鬼？滚！不能打他！你疯了！你们不知道啊，最近裴思燕公司拿一个市里创业奖，如今资产过亿啊！真的，男人呢，有钱就变坏啊！大家快过来看啊，打小三了！打他！打他你别去！玉宁，住手！行了，散了吧，散了吧！哎，散话了。妈，妈，妈。回家去，妈，是他出轨，他的。你瞧瞧你闹的，是想周围人都看我们家笑话吗？思燕刚得奖，你就丢人现眼，我儿子不就玩个女人吗？男人哪有不痴心的？你忍忍不就行了？你忍忍不就行了？不就玩个女人吗？他出轨，你让我忍着。燕哥，你看，他把我打成这样，你请我做主啊！长我本事了是吧？我妈都说了让你忍着，你就是个人渣！我要跟你离婚！去你！我说林曼，你别忘了。
当初是你死乞白赖，上赶着要嫁给我儿子的，说什么报答，我们白捡了一个保姆。离婚，想都别想。就是，我妈说的对，没了你，谁给我赚钱开公司，谁给我熬夜写项目得奖啊？四燕哥，原来。他才是你家的那条狗啊！<笑>喂，老板，林盛集团要跟我们合作一笔百亿订单。什么？林盛集团要跟我们合作一百亿订单？对，我知道了，发财了，我要发财了！<笑>林盛集团就是那个全球排行榜上名列的林盛集团。对，哎呀！我儿子就是富贵命啊！<笑>林盛集团，阿姨，我叫林雨宁，你姓林？姐姐听说林家大小姐找回来了，难道你是林家大小姐呀？对，阿姨，我跟四燕哥已经爱慕很久了，阿姨求求你，你成全我们吧。百亿订单，裴四燕要飞黄腾达了？不行。我得抓住裴思燕，她必须离婚。她、啊，大小姐。事到如今，我就不装了。对，我就是林家千金。啊，雨宁，我的宝贝儿，你真是南城最高权威，第一财阀家族的林家千金。思燕哥哥，我之前一直隐瞒你，是因为我在考验你。现在你通过考核了，我才让我哥林怀州，把百亿订单送给你，当做补偿。你不会怪我吧？哎，怎么会怪你呢？雨宁，你和我儿子呀，那是郎才女貌，天生一对。我这当妈的呀，高兴还来不及呢。<笑>你说百亿订单是你哥促成的？对啊，不是我哥，那都是你哥。哥什么时候多了一个你这样下贱的妹妹？<笑>就你这种低贱的下等人，还敢在这里口出狂言、肆意造假，真是不知廉耻啊！啊！再敢对我们家雨妮不敬，小心扒你一层皮！妹妹出事了，丁总。小姐跟丈夫这会儿估计正在家秀恩爱呢。您的跨国会议快要开始了，我在想什么呢？今天是他们结婚纪念日，怎么会出事？回公司。雨宁是财阀千金，我们家以后是要做这样豪车的上流人。至于你，要撒泡尿照照自己，你个穷酸样，还敢无礼？就是，老子以后可是要享尽殊荣，受尽宴席。至于你。就蹉跎在社会的最底层。有了裴思燕，有了这个百亿订单，我也能跻身豪门当富太太。你笑什么笑？如今你连我们家保姆都不配了。幸亏我早就把这协议书给准备好了，签了吧。我笑你们有眼无珠，短见博识，少给你脸上贴金。以后的思燕哥哥，岂是你这种臭鱼烂虾能企及的？赶紧给我滚出去！林雨莲。你是林家大小姐吗？哎呀，思燕哥，你看他刚才把我打成这样，可疼了。准备搞再低的人渣！赶、啊、紧签，不签是吧，儿子？啊啊啊啊啊这三年的婚姻，我对你无微不至的照顾，就当是偿还你对我的救命之恩。从此以后，恩断两情，再无瓜葛。若是相见，便是仇人。哼，赶紧滚！报恩，老子最后悔的就是三年前怎么没让修上一个富家千金，居然找了你这种废物，我就提鞋都不配。
，小妹妹，拿过来吧，老实点，臭娘们，老实点。啊啊啊！小姐，你没事吧？小姐。大哥，你下手太狠了吧？是啊，干得不错，好处不会少一个。啊！原来我还傻傻的来抱了他。李思义，我下一下对你这么好，让你滚蛋，你就得滚。我再说一遍，我不同意。我不管你同不同意，我就要嫁给佩斯燕。混账东西！爸，父亲，我错了。换身衣服怎么变这么漂亮了，雨宁？嗯，林曼，我们离婚都这么长时间了，你怎么还阴魂不散？跟踪我到商场来了？跟踪你，你配吗？装傻充愣是吧？三天后就是林家大小姐的回归宴，届时富商权贵云集，我们家雨宁就是万人瞩目的存在。整个南城权贵，谁不知道我思燕哥哥马上就要千手百亿订单了？这些全都是我的功劳。到时候我就是顶级财阀的女婿，你跟踪我到这儿，不就是想要钱吗？回归宴，我怎么不知道？哼，上层社会的消息，岂能是你这种孤陋寡闻、眼见狭隘的下等人知道的？<笑>一个满嘴谎言、脸都不要的小三，也配跟我叫嚣？你个蛇蝎毒妇，与你可是千金之躯，是你这种下等人可以惹得起的吗？刘宁，你入戏也太深了。林家千金的位置是你，宋百亿合同呢也是你，我倒是要看看。回归宴上，你这个冒牌货怎么装？思燕哥哥，你这前妻是不是离婚离傻了呀？我堂堂一个林家千金，什么时候受过这种委屈啊？林曼，你不就是想引起我的注意吗？很可惜。我需要的是雨宁这种对我事业有帮助，而不是像你这种只会洗衣做饭、天天送外卖、浑身脏兮兮的臭保姆。我当初是怎么瞎了眼，看上你这个普心妈宝又失了眼的小人？区区百亿订单，就让你原形毕露了？还区区百亿订单？林曼，你知道一百亿的概念吗？你知道他能把你堆多高吗？有本事你也帮思燕哥争取百亿订单啊！争取个一百块，你都得送两天外卖吧？这百亿订单，本来就是我送的。够了，你不是想要钱吗？这些当我赏你，够不够土包子啊？你在裴家当了三年的狗，怎么双手朝上趴着捡钱？你应该熟练的很吧？有本事你也拿钱砸死我啊！好，我满足你。十分钟内送十亿现金过来。十分钟之内送十亿现金过来。<笑>十亿，林曼，你知道十亿是多少钱吗？我裴家到现在为止也不过才身价过亿
，你一个被我扫地出门的弃妇，居然口出狂言说要拿出十亿！谢恩哥哥，那该不会是从精神病院跑出来的？留给你的时间还有十分钟。说实话，林曼，我要不是看在你这三年在我家当牛做马的份上，今天你给我偶遇，老子连看都不想看你一眼。你未免有点太看得起自己了吧？我只是过来拿衣服，吵什么吵？枫丹丽舍是他们吵架的地方吗？来的正好，赶紧把这个贱人给我赶出去，免得脏了枫丹丽舍的招牌。思言哥哥，你可是答应过我，今天可以随便来，你可不许反悔。好，好，好，今天见了脏东西，我当然会好好补偿你的。枫丹丽舍可是全球高奢品牌，这里所有的衣服随便一件都是几十万起，所有衣服都得提前定制。就你这穷酸样，也配来这种地方？哦，是吗？这是提前付款，约定后才有的票据，是真的。林雨宁，你怎么就知道我买不起？思燕哥前几天才刚把他赶出去，该不会他走的时候把你的钱偷了？好你个女，偷钱偷到老子头上来了！我偷你的钱？结婚三年，你吃的穿的喝的，哪一点不是我赚？就连你创业得的奖，都是我熬夜为你做的项目。闭嘴！那是我创业得的奖，我拿到百亿订单，这一切都是我自己的功劳。当然，其中也不乏雨宁对我的扶持，但跟你这个被扫地出门的弃妇有什么关系啊？刚刚还说要拿十亿砸死我，现在就拿偷来的钱买衣服。你这牛皮吹的也不怕害臊啊！留给你们说大话的时间还有五分钟。等等，这件衣服我要了。这位女士，这件是她前几天订的。你这个店员怎么回事啊？她就是一个破送外卖的，因为偷我钱被我扫地出门，现在还在这蹦大款。你确定要为了一个下等人得罪林家千金吗？林家千金，哪个林家？放眼整个南城顶层权贵，还有哪个林家？林小姐，您喜欢随便试，看上哪件任意吩咐。能为您服务是我的荣幸，这是我提前预定，凭什么给他？凭什么？凭你一个社会的末流底层，以为穿件像模样的衣服就能装上流人士啊？我们枫丹丽舍。服务的都是财阀千金和贵族人士，什么时候服务行业也分高低贵贱尊卑之分？跟这种人同一个空间，这空气啊，都觉得是臭的。聋了吗？还不走？一身的穷酸味，别熏着我们林小姐。林曼，我知道我要发达了，我马上就要成为顶级财阀林家的乘龙快婿。你想沾沾上流社会的光？所以你才大言不惭地说你能拿出十亿，还偷我的钱，像小丑一样哗众取宠。你手往自己脸上贴金吧，大言不惭的人渣！枫丹丽舍居然也会看人下菜碟吗？你，思燕哥哥，我穿这身衣服好看吗？好看，比这个黄脸婆好看千倍万倍。你的男人我都能抢，更何况是一件衣服。只要是属于你的东西，我都能抢过来。啊！像他这个奴才，不是你抢，是我不要，不就是件衣服？林雨宁，我买的衣服你穿上，我嫌脏，不如就回。泼妇！不仅偷我的钱，还毁你的衣服。你刘小姐看上的衣服，你竟然敢毁，不知死活！你身为店员，不仅把顾客提前预定好的衣服当面给别人穿，还一副捧高踩低的模样，这就是你应该在服务行业有的样子吗？你毁坏我们的衣服，还有理了？枫丹丽舍的门槛不是你能够得着的，真的是什么臭鱼烂虾都敢闯进来顶嘴，还不快滚出去！滚出去，没那么容易！我要你跪下来！给我赔礼道歉！对，你跪下，跪到我们家与您满意为止。没听见吗？你把我们的贵客惹恼了，下跪道歉，否则我就让保安来替你跪下了。让我下跪，你们不配
，吵什么吵呢？这谁让谁下跪呢？让他给我赔礼道歉，让他下跪道歉。小梦，店长就是这个恶毒的女人，把我们贵客的衣服给扯坏了，非但不道歉，还在这口出狂言，还说咱们的服务呀态度不端。店长，我真的是有缘说不出呀。这位女士，请您出去。不分青红皂白就把我赶出去！店长，他得罪的贵客可是凌家千金呀！什么？我们整个商场可是在凌盛集团旗下，怪不得我来的时候，商场宋经理告诉我要注意，不要得罪今天来店里的凌家千金。凌小姐，你好。这个贱人！把我看上的衣服弄坏了，店长，要是你还把它留在这店里的话，我看你这店恐怕也开不长了。林小姐，您可别跟这种故意找茬的下等人一般见识。算你识相，你要是表现好了，说不定我还能在我哥哥面前替你们美言几句呢。什么？你哥哥难不成是南城最优秀的青年才俊，凌盛集团的总裁林怀洲？你哥哥？你哪来的脸说林怀洲是你哥哥？那你既然这么有钱，不如把整个店都买下来吧。林曼，你知道雨宁是什么身份？他可是坐拥千亿财产的林家千金，整个商场都是林家的。别说这一个店，就是十个店，买下来也不在话下。是吗，林小姐？那既然这样的话，你不把这整个店买下来，让我这个下等人见识见识？枫丹丽树可是价值十个亿啊，十个亿啊！林小姐，您难道真的要买一下这枫丹丽舍？让，让我买下你们店铺？你也不看看这里有什么脏东西？有他在，你们还想让我买你们店铺？林雨宁，你是不想买还是买不起啊？切，在我们雨宁这儿，就没有拿钱摆不平的事情，不就是十亿吗？是啊。不就是十亿吗，林小姐？怎么这么快就想跑啊？空口说大话，谁不会啊？林小姐，别生气，我这就让人把他赶出去。不，我让他给您跪下，跪到您满意了，我再把他赶出去。嗯，给林小姐跪下！一个不知死活的苍蝇，还敢打扰林小姐买衣服？你，在座的各位都没有资格让我下跪。像你这种垃圾，只配待在臭水沟里。这里是你一辈子都不配来的地方，不愧是吧？保安呢？保安！像你这种拜高踩低的店铺，还有这种势利眼的店员，身为服务行业，居然做不到一视同仁，也没有资格在林盛集团下生存。三分钟内，枫丹丽舍在这座商场重名。还愣着干什么？还不赶紧打电话叫保安把他轰出去！哟，这牛皮吹破了，还除名，真是越没钱越爱装。刚刚是谁还嚷着要拿十亿砸死我？该不会连你自己都拿不出来吧？来，跪下帮我擦干净，兴许我高兴了还能再打赏点儿。你要是有十个亿，我就跪下给你把鞋舔干净。三、二、一，我。好多钱呢，好多呀！好多钱呀、啊！哎呦，哎呦，哎，怎么可能？你个欺负，哪来这么多钱？我的，你用钱砸我，我就用钱还你。好多钱，好多钱，我发财了！你刚才说我有十个亿，你就跪着把我鞋舔干净，怎么还不跪？你，那那是什么？
大小姐。好多钱呀！喜欢吗？喜欢喜欢。大小姐，这不可能！宋经理，怎么劳烦您亲自跑一趟啊？哎呦！不扎眼的东西，你们也不看看，你们得罪的是谁？限你们半个小时之内从林盛集团旗下的商场搬出去！这、这……林小姐。你让我赶他走，我没敢了，求你替我们求求情吧，不要让我被除名啊！是啊，林小姐，您刚才还说要在总裁面前给我们美言几句呢，怎么现在就来降罪我们爹？我能有什么办法？穿在我身上的衣服都还能被弄破，就这个乡巴佬还能进来，还指望我给你们求情？你们什么身份，什么地位啊？小姐，宋经理，求求您不要让我们枫丹丽舍除名啊！被灵盛集团除名，这就等于把我们拉入行业黑名单，这还让我们怎么活呀？难道就没有回旋的余地了吗？哼哼，已经过去十分钟了，不动手，我的兄弟们会替你清场子的。啊、得罪了林家千金，还想要活路，怕是你自己的活路都不想要了。都是你这个穷酸的贱货，害得我们被林小姐记仇。嗯啊啊、不知死活的东西，连林家千金也敢对其不敬。林家千金，他才是真正的林家千金，那刚才那个是假的。我我刚做了什么呀？我竟然敢打大小姐！大小姐，我错了，都是他蒙蔽我的。刘小姐，求求您饶了我们吧，我们再也不敢了。以后我们会对你毕恭毕敬的。一家被利益蒙了头，把顾客分为三六九等的店，有什么资格求饶啊？哎呦！啊，对了，宋经理。这里的钱要一分不少收走哦。还有，风丹丽是要是超过一秒钟没有搬走，就全砸。好的，小姐。宋经理，求求你别砸呀！都怪你，个没眼的东西。你们还有五分钟，否则全砸了。林雨，我可等着你跟你的思燕哥哥来参加我的回归宴呢。哎，云宁。咱们为什么要走呢？那商场不是你们灵盛集团的吗？你为什么把枫丹丽舍给除名了？思燕哥，那家店连我的人身安全都保护不了，活该被除名。哎呀，思燕哥，我着急离开，是因为我不想在回归宴之前把事情闹大。你没看到刚才人越来越多了吗？都来看我的笑话，到时候发到网上闹得沸沸扬扬，多难看啊！也是，你毕竟是林家千金，名声更重要。林曼那个贱人，从哪儿弄这么多钱？十亿呀、啊！难不成她真是什么千金大小姐？小姐，王叔，你怎么来了？那不是被我哥扫地出门的林曼吗？原来早就出轨了。哎，是来接少爷的。少爷说要等您一起回家。我哥也来了。啊！恶心。居然敢强扒老年人的床，难不成她真是个千金大小姐？不可能，怎么可能是千金大小姐？我看她可能傍上了什么大款，说不定还是个五六十岁的糟老头子呢。呀，就十亿而已，我还有个无限刷的黑卡呢。不过我没带，要不然我能让她抢我的风头吗？思燕哥，等你签了百亿合同，你也比她有钱。是，哼。等我签了合同，别说是十亿，就算是百亿，我都拿得出来。啊，这，啊，你看，我就说了吧，我就说他这种穷酸样的人，只配拿身体换钱
，真是个贱人。雨宁，你说的对，林曼就是个不知廉耻的荡妇。我一定要装下去，到时候跟裴思燕结了婚，就成了白衣富婆，也能挤上名流社会了。哼。喜欢吗？哇，喜欢，哥，我不是跟你说过了吗？我自己来拿衣服就行了。你怎么又要接我？刚好和宋经理在这边有个约定，顺便过来看看你。啊，我说你为什么让我去定制衣服？是不是要给我办回归宴？你都知道了，原本还想给你个惊喜。对了，衣服呢？衣服脏了，不想要。而且，我顺便把一家店都弄倒闭了。你不会怪我吧？小姐，你就是弄倒闭十家店，少爷也不会凶你的。谁欺负我妹妹？有没有吃亏？我怎么可能吃亏啊？哥，你知道吗？居然有一个人大言不惭的说她才是你妹妹。这么怕哥哥被抢走了？对了。裴思燕有没有欺负你？他那种人渣，才不值得我浪费时间。三天后的回归宴，我倒是很期待看到裴家人得知真相的表情。哥。什么事啊？这么神神秘秘的？怎么样？既然没有买到喜欢的，那不如让哥哥给你买。哥，你真好。你选一套。那就这个吧。小姐眼光真好，这件是少爷亲自从国外带回来的，私人定制。国内买不到的，宴会上还有惊喜送你。天哪，这可是七星级酒店啊！儿子，林家居然包了整栋楼来办宴会。我早就听说林盛集团总裁林怀州最宠您妹妹，今天我算是真正的见识到了。这算什么？只要我跟思燕哥哥结婚了，以后我的钱都是你们的。哎呀，这么好的儿媳妇！我可不能让别人给抢走了，儿子，回去我就挑个黄道吉日，赶紧把雨宁给娶回家。啊？那是林曼，她也配来这种地方？离婚以后越来越漂亮了。呃，不是不是，四言哥，这个不就是你妹妹照片上的那个老头吗？哟，这么快就傍上大款了？他怎么会穿着昨天哥哥送我的礼服？林曼，你这个不守妇道的下贱骨头，和我儿子才分开几天啊！你就傍上了一个老头儿，妈，不守妇道！我跟你儿子离婚，还要替他守孝三年。阿姨，说不定这女人还没离婚之前，就勾搭上了。荡妇，敢给老子戴绿帽子，放肆！管好你们的嘴，知道在跟什么人说话吗？荡妇，戴绿帽子，你们裴家还真是会颠倒黑白，真不知道。被我捉奸在床的人是谁？被我拿着鞭子抽出去，被吃笑的人又是谁？早听说裴家人不要脸，没想到不要脸到这种程度。你们有什么资格参加这个宴会？你个出言不逊的老东西，知道我家雨宁是谁吗？傻什么呢？林家千金宴会马上开始，闲杂人都马上闪开。雨宁，宴会马上开始了，我们赶紧进去。闲杂人等，哼。就在这儿杵着吧，小姐，你以前就这样过了三年，真是委屈你了。这家人简直是五角蛮缠，是非不分。那三年就当我是眼瞎。王叔，我没事。对了，我哥不是说让您回去取重要文件吗？您先回去吧。少爷说他忙完马上就过来。
我都要查清楚林雨宁是如何穿了我的衣服。啊，来了，干杯！好久不见啊！不错啊，是啊。儿子，咱们这一路上不少人给咱点头哈腰的，真是气派呀！那是当然。现在整个南城，谁不知道四眼哥哥要牵出百亿订单，成为我们林家的乘龙快婿？云宁，你看那上面，是不是你哥哥给你回归宴准备的王冠？我听说上面镶有二百一十二个珍珠，一千九百九十八个钻石呢。对，那是，那的确是我哥哥为我准备的。撒谎！撒谎！啊啊啊、林曼。这就是哥哥说的宴会上送我的惊喜。你说这是为你准备的，真不知羞耻！啊啊！这他这怎么回事啊？他怎么戴上了皇冠？难道他真的是林家大小姐？我看呀、啊，八成是假的。林家千金怎么姓林啊？听说林家千金向来低调，从未见过真容。这来路不明的女人竟然随随便便戴上王冠，真是吃了雄心豹子胆。看来这贱人也是装的。好啊，抢东西抢到我头上了。林曼，你个穷酸货，还敢跟雨宁抢位置和王冠？你赶紧给我滚下来！诸位，我才是林家千金，她不过是个送外卖的，在这里弄虚作假。见过不要脸的，没见过这么不要脸。林雨宁，你演戏演上瘾吧？林曼，你这个只会洗衣做饭、被我扫地出门的弃妇，凭着出卖身体进入宴会，我就不说了，居然还装疯卖傻，当着南城权贵的面哗众取宠。我知道，你不就是想让我回心转意吗？哼，告诉你，不可能，我嫌恶心。哎呀，这这这蠢货！蠢货！林曼，感情里不被爱的才是小三。四燕哥不爱你。你就当我哥哥给我办的回归宴上闹事，你这不是为难我们吗？原来是个无权无势的弃妇来找茬，是李福我认的。林总助理去店里取衣服的时候，我遇到了，说是林总给妹妹准备的。早听说裴公子即将飞黄腾达，看来这位前妻来闹事是想多分钱的吧？雨宁回来了，回来了，赶紧做饭去，饿死了。慢着，我让你拿的衣服呢？哎哎，女儿，别再咬骂这偷大小姐的衣服了。大小姐现在回来了，万一被知道了，妈的脸往哪里搁呀？闭嘴，烦死了。他们有钱人家的衣服这么多，拿一两件怎么样啊？这么多年了也没发现呢，哎，赶紧做饭去，去啊！林曼，我知道你爱思妍哥哥，给他当牛做马三年，你舍不得他才来这里闹事的。只要你现在马上离开，我就既往不咎。离开？我要是走了，这个回归宴给谁办？他一个穷酸货，没当过大小姐，跑到你的宴会上发疯，你都既往不咎。玉宁啊，你可真是善良。伯母，我毕竟是个高高在上的千金大小姐，他一个不入流的底层，我怎么可能跟他这种人一般见识？不知死活，还不赶紧滚！连主犯婆都敢冒犯顶级财阀林家，真是不知天高地厚的蠢货。南城首富林家千金的宴会也来搅局，他死定了。滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！好，好，干什么？你个贱人！好，你，你偷我的衣服，冒用我的身份，这一巴掌还算轻吗？雨宁，你没事吧？林曼，你还嫌不够丢人，敢打雨宁，你完了！裴思燕，三年前我隐姓埋名，作假身份是不想给你压力，没想到
，却发现你们这一家丑恶的嘴脸。哼！再说，我怎么这么能打他？明曼，我本有意放过你，竟敢打我！好啊，保安，保安，赶紧把这个冒牌货给我拖出去，狠狠的打，然后给我留一口气，扔到马路上。我可真敢！我可谁敢？是林家的王管家。听说王管家在林家老爷子身边几十年，身价早就过了。哼，名声声望不容小觑。确实如此。小姐，让您受惊了。儿子，我看这个小贱人就是傍上了林家的王管家。妈，我说你这个毒妇怎么这么嚣张？原来是搭上了这种大人，仗着管家是陈老爷子身边的人，就打压于你。明白。别以为傍上一个区区的管家，爬上他的床就可以骑在本小姐头上。诸位，你们都给我清清楚楚的看到了，这个女人打我的时候有多狂妄。对，今天是林家小姐的回归宴，管家也保不了你，扰乱宴会，罪不可恕。听到了，不过我可以看在管家的份上，林曼，你给我跪下磕三个响头，然后爬着把王冠送过来。跪下道歉！跪下道歉！跪下道歉！跪下道歉！跪下道歉！跪下道歉！跪下道歉！瞎了你们的眼！你知不知道？他是谁？王管家，我看你今天想保也保不了他。我们家雨宁才是千金小姐，至于他，就是一个臭送外卖的，是被我们家遗弃的弃妇而已。看来，不大还和你不死心。哥，你妹妹被人欺负了。你知道林怀昭是谁吗？林盛集团的总裁，整个商会最年轻的会长之首，权势滔天。而你只不过是我陪家的一个继父罢了，宛如蝼蚁。说完，也要有个度。我看他是有妄想症，随随便便打个电话就说给我哥打的，当着我这个真妹妹的面造谣生事，真是不知廉耻。林雨宁，衣服你能偷，哥哥你也要偷啊！林曼，你闹够了没有？闹、no, ，裴思燕，你有什么资格让我跟你闹？你我现在的差距，犹如云泥。犹如云泥？哼！林怀州今天要是能来，我就当着南城所有权贵的面跪下跟你磕头认错。你这死活的东西在这里乱吠，我看你就是看我儿子过得比你好。即将成为财阀家的成龙快婿，故意找茬坏了我们家和妈。小姐，是是你们这种人才是丢脸。你不过是条看门的狗而已，没你说话的份。王叔，这狗咬你一口，你也要咬它一口。啊，是。林雨宁，留给你做戏的时间还有三分钟。林曼，没想到你比我还会装，这王冠我要定了。在场的诸位皆是南城名流权贵，如今被个身份卑贱的弃妇，靠着傍上林家总管，盗用我的身份，把大家耍得团团转。这要是传出去，南城上层社会的颜面该何存呢？不如，诸位把他的衣服扒了，以警效尤。以警效尤，林小姐说的对。这要是被人传出去，岂不是让人贻笑大方？林总为妹妹举办的回归宴，竟然被这个社会底层垃圾给毁了。林总要是发火了，恐怕呀，得殃及咱们这些池鱼。跟我斗，你还嫩了点儿。好啊，你们要是谁能把他头上的皇冠给我摘了，我就让我哥答应一个条件。林怀州一诺千金。曾经有人愿意献出集团八成股份，只求一件。现在只要抢到皇冠，就能得到林总的承诺。谁要是能得到林总的承诺，在南城岂不是平步青云啊？我来，让我来。小贱人，看看你能演到什么时候。<笑>妈，你个疯女人，跟我们裴家可没有半点关系。上！我看谁敢！去你大爷的！哎呦！
，你这老头这么在意自己的亲人啊？王冠是我的。哎、我的，我的，是我的，哎、给我！收钱！林正集团总裁到。住手！真是刘总！刘总来了，正好，咱们把这个假装林总妹妹的冒牌货当场捉住。林红珠怎么真的来了？该死的贱人，要不是跟我钟大小姐抢我的王冠，我早就走人了。现在怎么办、啊？林总你好，我叫裴思燕，久仰大名、啊。不长眼的东西，挡我们林总的路了。我，我是林总妹夫啊，林总才送了我一个百亿订单。呀、啊，儿子，你没事吧？你们怎么打人呀？妹，你也配？怀州哥哥，都怪林曼之贱货，把林总给雨宁的回归宴闹成这样，老子怎么会有这么恶心的前妻？你，你个贱货，你自己发疯扰乱回归宴，欺负雨宁，害得我得罪了林总，赶紧把你的王冠取下来，双手奉上，还给雨宁。小姐，啊，那，那，那，那，儿子，你没事吧？你们怎么还打人？妈，儿子，他妈！你们还有没有王法了？明明是林曼这个小贱人，把叶坤天搞成这个样子，凭什么打我儿子？大家都来看呐！林家仗势欺人！把这群不长眼的东西给我出去！是。妈，放开我，儿子！干什么？你们干什么？我是林总妹夫，我是林总妹夫。儿子，哎，放手！知道我是谁呀？给我滚！你们儿子，你没事吧？哥，这怎么回事啊？您不是在宴会上吗？姐姐，你怎么现在才来？还不是关林曼那个不要脸的。是我来晚了，好好的宴会，让你的前夫闹成这个样子。刚才就应该让裴家直接破产。哥，你也看到他们刚才一家胡搅蛮缠的样子，你要真那么做，指不定宴会会闹成什么样，对林家的名声也是不利的。林总，您别被骗了，这女的冒充您妹妹。是啊，林总，她还敢带您给妹妹的王冠，我们只是想帮您拿回王冠。对呀、啊，这人就不值得可怜。他们拆穿完林曼，就到我了。林怀洲刚才对那个弄事的裴思燕都那么狠，要是发现我……不行，不行！对呀、啊，这可是林小姐亲自许诺我们的，拿到王冠就答应我们一个条件。林总，赶紧把这冒充千金的女人赶出去！谁要赶走我妹妹？她才是我的妹妹。妹妹？她是林总的妹妹？哎，刚才那位林小姐呢？这位才是我林家大小姐，你们都被一个骗子给蒙蔽了。冒充你的人，我会处理掉。哥，我们先回家吧，有一件事情，我想确认一下。思燕哥，思燕哥，雨宁，你怎么出来了？你该不会是被赶出来了吧？你该不会是被赶出来了吧？琪琪，你怎么说话呢？人家雨宁可是林家大小姐。思燕哥，你没事吧？都怪我哥太在乎我了。今天还是为我准备的宴会，被你前妻搞成这样。哎，雨宁，你回去给林总好好解释解释。我跟那个林曼没有半点关系，我只爱你一个人。什么嘛，人家精心化了两个小时的妆，连林总的面都没见上。雨宁姐，你就带我进去看看吧。现在，现在我哥正在气头上呢。现在进去，太好吧？不是说林大少爷是个妹控吗？带我进去怎么样？等等，林曼那个废物都没有出来，却不肯让我进去，该不会你才是那个假的吧？哎呀，死丫头，你怎么说话呢？你哥被赶出来了，人家雨宁小姐好心来安慰，你怎么怀疑起人家身份来了？
。妈，我说的哪儿不对了？泰格林家今天能看上我哥？够了，雨宁能看上我，完全是因为我的个人魅力。要不是林曼那个贱人闹事儿，我能得罪林总，我能让他生气、啊。<笑>既然这样，那不如过两天让我陪我哥亲自去林家登门拜访，好赔个不是，顺便看看你住的豪宅。既然这样，那不如过两天让我陪我哥亲自去林家登门拜访，好赔个不是，顺便看看你住的豪宅。下周，下周就是你百亿订单的签订仪式，那时候，我哥肯定消气了吧？琪琪说的对，儿子，林总要是生气了，那可是百害无一利呀、啊。哎，也是，我要亲自登门拜访，告诉林总他我跟林曼没有半点关系，才显得真诚。我总不能所有事都让你一个人扛。这，玉宁啊，你该不会怪我儿子不肯带他回家吧？还是说你根本就不是林家千金？你胡说什么呢？怎么可能？我就是林家千金，林家大小姐。你们要不相信的话，不就是我家吗？我带你们去就是了。李阿姨。怎么了，曼曼？一回来就拉我到衣帽间。李阿姨，请你帮我把门打开。李阿姨，呃，好的，小姐。林雨宁穿的究竟是不是我的衣服？林雨宁穿的究竟是不是我的衣服？这件礼服怎么在这儿啊？不应该。好了，曼曼，别想那么多了，累你一天了。累了一天了，下去吧。宴会上假扮我的那个女人，穿的就是这件衣服。哦，对了，我还听她喊你叫怀州哥哥。没听到。我对其他女人不感兴趣。刚巧她也姓林，所以宴会上的那些人都把她认成了千金小姐。要不你也改回姓林吧，就不要随母姓了。反正父亲他觉得，无论你姓什么，你都是他的宝贝女儿。妈妈生我的时候，难产大出血去世了，随母姓挺好的。算了，不讲那些愚蠢至极的人了。想家了，就吃颗糖吧。好吧，我们到家了。老爷，哈哈哈哈哎呀，呃，妈妈，这是怀州哥哥。怀州哥哥的爸爸是我的好战友。怀州哥哥的爸爸妈妈呀，去了很远很远的地方，以后他就是你的亲哥哥一样了，好不好呀？嗯。来来来，呵呵拉拉手。哥哥好，妹妹好。<笑>太好了，去玩吧。哥哥想家人呢，就吃颗糖。谢谢，不客气。谢谢谢哥，真把我当你哥？我，你，你，少爷，董事长来电话了，待会儿下来吃饭。哼，我在胡思乱想什么呀？父亲知道你回来之后，急着马上就要来见你，我让他先养病，先在国外待着，下个月再回来。我这两天就安排人去打扫，董事长在胶东一号的别墅。好，我也去吧。爸爸这两年身体不好，都怪我之前任性，离家没有多陪他。哥，这一次，我想亲自去爸住的别墅里打扫一下。好。
，天天都吃鱼汤鱼汤，没有别的菜吗？难吃死了。最近鱼比较便宜，等妈发了工资就给你买好吃的啊。行了行了，知道了。就你那点破工资，还不如一个包呢。好啊，那就去我家看嘛，就带你去就好。我好不容易傍上裴思燕这个潜力股，她要是看到我家破败成这样，知道我根本不是什么大小姐，我的豪门梦就破碎了。那么，你这两天是不是还要去打扫咱们大别墅啊？哎，等会儿别再来扫了，朋友来了。玉宁啊，你带朋友参观完别墅就赶紧离开，要是让林总知道了，咱们母女俩就完了。玉宁，我们快到了。知道了，知道了。扫完赶紧走，我不想让他们来的时候看到我妈是个保姆。这孩子。房子里的东西别乱动啊，那是林总送给。阿姨，我来帮你打扫吧。大小姐，这不行，怎么能让你做事？那不行。给爸爸打扫房子，这哪算什么呀？哦，对了，我看您今天脸色不太好，您回去休息吧，这我来。那辛苦你了。思燕哥。玉宁，原来你家住在东郊一号，这个南城最昂贵的地段，这也太豪华了！天哪，据说东郊一号寸土寸金，能在这住的都是富商总裁吧？这算什么？这是我哥送我的房子里最小的一套了。<笑>林总对妹妹真好，我都没想到我能进来这儿。嫂子，前些天是我不对，说你不是天津大小姐，你可千万别跟我一般见识。<笑>我怎么会介意呢？今天来到这就当自己家。这就是我家，走吧。走。哎，哎，那是林曼。林曼，你们怎么在这儿？怎么哪儿都有你？哼，毁了雨宁的回归宴，让我在林总面前当面出丑，老子还没给你算账呢。这一片可都是富人区，就你这种穷三样的。又耍了什么花样混进来的，嫂子，这还用说吗？林曼这种连老男人都豁得出去的人，来这儿肯定是为了钓更有钱的，好飞上枝头变凤凰呀！裴思琪，你脑子里面怎么都是这种肮脏龌龊的事情？还有你，你家住海边吗？管那么宽？哦，我知道了，肯定是那老管家把你甩了，你实在没办法，就来这扫地了。扫干净点儿，嫂子。他跟咱都不是一个阶级的人了，用得着在他身上浪费时间？咱们还是赶紧去你家看看吧。对，思琪说的对，看着就晦气。雨宁，我们走。这是我家。哇，你家这么气派？这不是我家吗？这是我家。嗯，什么意思啊？阴魂不散，没完没了了是吧？林曼，你要是脑袋有问题。你就去精神科看看，回归宴上装千金还不够，都跟到雨宁家里了。一个送外卖的，跟我哥都离婚了，还总是粘上了，不要脸，赶紧滚！嫂子，快开开门吧，让我们看看你家什么样子。别搭理这个人。密码错误。密码错误。雨宁，怎么回事？这。我应该输错了，我再输一次。密码错误，不应该啊！我妈给我说的明明就是这个密码。让我来。你，你以为你是女主人啊？我为什么不能是女主人？验证成功。哦。嫂子，这怎么回事？林曼怎么有你家密码？这……啊，我想起来了，我哥今天给我打电话，说有保姆要来。原来是你呀、啊，怪不得你有我家的密码。林永宁，你入戏也太深了吧？谁是你家保姆？你怎么跟主人说话呢？就我哥脾气好，你搞乱了我的宴会，没怪你，还给你介绍工作，知足吧你？原来是个保姆，怪不得。刚刚在这扫地呢，你这个土包子果然浑身上下就打扫卫生利索。那那块地
，扫干净啊！听到了没？赶紧扫干净，要扫不干净的话，你就把你这身衣服脱下来擦干净。不愧是东郊一号，嫂子，你家简直太豪华了。雨宁啊，林总什么时候回来？下周就是订单签订仪式了，我一定要跟林总解释清楚应会的事儿。我哥他今天会议比较多，晚上可能就不回来了。啊，四燕哥，你就放心吧，我哥没那么小心眼，他都已经消气了。真的。你不在外边扫地，谁让你进来的？恐怕他呀，这辈子都没住过这么好的房子，也想来见识见识。林曼，你别一而再、再而三的纠缠我和雨宁，有你这样的前妻就是我的耻辱。要是谁让你们进来的？你一个清洁工坐在沙发上，好啊，等我哥回来，第一件事情就把你开了，脏东西。林曼，你就是欺负我们家雨宁，心肠软，舍不得动你。你要是再敢对雨宁不敬，小心我把你打出去。哎，别动，别动，放下，这东西贵重。哎，我就看看，不乱动。哎，思琪，天哪，这么多奢侈品，加起来上千万了吧？哎，林曼，你一个下人，你看到这些东西，你是不是羡慕极了？那是他的吗？当然不是，这些全都是我哥买给我的，这些东西都是他送我的礼物，冰山一角而已。你哥哥，怎么眼红啊？嫉妒林总。对妹妹这么好，哎，你是不是这辈子都没见到这么多高奢首饰吧？我嫉妒他，白日做梦。哎，这是什么？哎，你别乱动，思琪。哎呀，马上成为一家人了，有什么不能看的？林总那么高冷，不知道会对妹妹说什么。哎，不行，慢吧，慢吧。林曼，不是雨宁啊，为什么林总送你的东西，为什么是林曼的名字？这不可能，这些东西都是我哥送给我的，怎么会这样？李阿姨，阿姨，李阿姨，这些东西都是我哥送给我的，这里边为什么会有张贺卡，还写着曼曼？李阿姨，我平时对你也不差，你今天怎么捅了这么大的娄子，还放这样的人进来？这种人还污蔑我哥的名声，我吓我一跳。我还以为雨宁姐是装的呢，林曼，你真是穷疯了，你还跟林总扯上关系？你管谁叫大小姐？李阿姨。呃，大、呃、大小姐，叫谁小姐？林家千金，不是我，难道是你啊？李阿姨，你怎么够了？现在是都跑到雨宁家里闹了是吧？刚才还说什么不眼红。原来是得了妄想症啊，觉得一切都是自己的。我呢，我妄想症。李阿姨，我最后问你一遍，到底谁才是大小姐？李曼，你一个清洁工，当着主人的面这么嚣张，我告诉你，我的忍耐也是有限的。你现在立马给我下跪！女儿，李小姐、啊，李阿姨，我是看在你给我们家当了这么多年保姆的份上，我才没找你麻烦。你什么样的人都带进来，怎么工作不想要了？李阿姨为什么要说谎？林曼，你听到了吧？赶紧跪下道歉，还敢往林总给雨宁的礼物里塞卡片，你真是不知天高地厚。恐怕是想被赶出去吧？赶出去？好啊，你不是这家的主人吗？不如你现在就给物业经理打电话，看看到时候是把我赶出去，还是你？物业经理，东郊一号的物业经理可是最顶尖的，在南城最豪华别墅区的物业经理。可是掌握南城大半个上层人脉的人，真的，要是能结识到这种人物，岂不是能有大把资源？玉宁，你赶紧给经理打电话，把他赶出去，顺便给我引荐引荐经理。是啊，玉宁姐，我们还没见过这么大人物呢。怎么，林大小姐，你不是这儿的主人吗？你不会不敢打吧？你胡说什么呢？我有什么不敢打的？好啊，既然你这么赶着去死，那我成全。对不起，您拨打的电话是空号。喂，物业吗？马上到东郊一号，这里有人找事。什么？经理不在
，这也太不凑巧了。<笑>林玉宁啊，你不去演短剧、啊，太可惜了。林曼，你有完没完？一个清洁工还在这出言不逊，你别以为经理不在，我就不敢收拾你。不在，林玉宁，你不会不知道这儿的规矩吧？东江一号的物业，是全天二十四小时待命的。还是说，根本就没有物业的电话。林曼，你冒名顶替我这么久，我已经忍你很久，你真的我好欺负是吧？雨宁姐，你别生气，他就是嫉妒你拥有的一切。你不是喜欢装吗？这么了解，那你打给物业啊。好啊。哎，别，三分钟之内，让你们的人出现在我面前。你随便打个电话糊弄谁呢？哎，要不你这个土包子干脆佣人也别做了啊！赶紧滚蛋吧！啊，赶紧给我滚出去，在我的地盘撒野，无法无天了你！你家谁在闹事儿？你就是黎曼打电话随便叫过来个男人，瞧这一身装扮也不像经理啊！哼、呃，你算什么东西？思琪，你没事吧？经理，你就是东郊一号的经理。经理就能随便打人了？曲宁姐不是说物业经理不在吗？林小姐，经理是吧？我姓林。林小姐，既然不到黄河不死心，哎，经理，你来告诉他们，谁才是这个房子的主人？林小姐，当然是你了。什么？这房子不是雨宁姐的吗？她一个清洁工，她怎么可能是啊？经理，你告诉他们，我是什么身份？林小姐是。喂，哥，啊，你在来的路上了。那行，那我去接你。林总来了。我哥，有意思。林小姐，东郊一号绝对不允许不知身份的人进来。刚才那几个人，我一定会查清楚，给你个交代。不用了，自然会有人交代他们的。你先回去吧。是。李阿姨，这到底是怎么了？哎，小姐，我错了，您饶了我吧，千错万错都是我的错，你千万不要责怪雨宁啊。雨宁，哎、您和林雨宁是什么关系、啊？雨宁是我女儿，她她说要带朋友到别墅来看看，我不应该把你的房子给她。你女儿？李阿姨，请你帮我把门打开。所以说，上次是你把礼服偷偷拿给他，才偷偷放回来的。是我，雨宁，你是糊涂才冒充你的，你饶了他这一次吧。啊，小姐，起来吧，李阿姨。阿姨，您在我家工作了十几年，我不怪你。小姐，谢谢，我马上回去，让他好好向你赔礼道歉。啊，给谁赔罪？给谁赔罪？哥，你怎么来了？当然是来帮你打扫卫生的。怎么样，别墅的礼物还喜欢吗？嗯。怎么回事？哥，原来一直冒充我的人是李阿姨，而且林雨宁今天还带着裴思燕兄妹来到别墅里说，这也是他的家，是吗？林总，我错了，我错了，林总。雨宁就是被利益谋坏了头。他说签订什么百亿订单之后，他就是豪门太太，千万别开除我呀！我们母女俩还都指望着我生活了。百亿订单，原来是这样。那个订单不过是当初我送你和裴思燕的三周年礼物，后来公司太忙了，我就忘记把它收回来了。我现在就打电话叫人把它收回来。哥，不用了，李阿姨。既然林雨宁这么喜欢装，那我就替你好好教训教训你。我是林家大小姐的事情，您可千万别告诉他呀。哥，下周的签单仪式照常举行。好。裴思燕，当你发现你怨气的前妻才是真正的林家大小姐时，会不会哭着下跪求我原谅你？林总呢？林总呢？不用找了，我哥不在。我刚刚给他打电话了，他告诉我，宴会那天林曼爬上了他的床。作为补偿，他就把那别墅送给他了。刚刚有人在，我就不方便说这么多。林曼还勾搭上了林总，怎么可能？我哥也就是玩玩。思阳哥哥，你可别说出去、啊
，这可关乎我哥的名声呢。雨宁姐，你是不是在装呢？装？我装什么？你说房子是你的，可经理来说是林曼的，还说林怀洲打电话告诉你林总呢，我怎么没见？思琴，你胡说八道什么呢？哎呀，哥，我越想越不对劲。堂堂首富千金怎么能看上你了呢？我才不信什么人格魅力呢！你被打傻了。他能看上我，完全是因为你跟我的个人魅力。再说了，雨宁怎么就不是大小姐了？那白衣订单都是他送的。思琪，我不是大小姐，谁是大小姐？难道是那个卖身求荣的林曼吗？好啊，你要不相信我的话，那我现在就打电话给我哥，让他把那白衣订单取消就好了。哎，这怎么行呢？雨宁啊，你别跟思琪一般见识啊！这个裴思琪现在已经怀疑我了，我得想办法把她给支走。思琪，都怪嫂子不好，让你今天被打了。要不这样，你不是喜欢去巴厘岛吗？你可以去玩半个月，机票住宿都算我的啊，就当嫂子给你赔礼道歉了。真的，嫂子你真好。桂林，这么晚了要去哪儿啊？死老太婆，我去哪关你屁事？要不是你今天放林曼进来，我差点露馅。雨宁呀，别再装什么大小姐了呀，妈都是为你好。裴思衍不是好人，以后少和他来往啊啊！听到吗？哎，四老太婆，我的事你少管。哎呦，哎，受够了这种天天吃韭菜的日子了。哎。哎只要我怀上裴思燕的孩子，下周的订单签订成功后顺利领证，我的荣华富贵就来了。思燕哥哥，看到了吗？那就是裴思燕，好帅啊！林总可是指名道姓要跟他签百亿订单，能被林总奉为座上宾的人物，看来南城要变天了。听说林总是为了他妹妹，裴思燕旁边就是林家千金啊。好有气质啊！真是郎才女貌啊！签约订单后，儿子，你就能飞黄腾达了。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！伯母，我跟思燕已经商量好了，签约仪式结束之后，我们俩就去领证。好啊，能娶到你是我们家几辈子的福气。今天过后，整个南城名流权贵们，我裴思燕的名字将如雷贯耳。还没有到晚上呢，就开始做梦了。今天是你们所有人幻梦磨灭的时刻。都是小丑。你怎么提前回国了？不是说好这一天我来接你吗？哈，怀州啊，爸爸都快三年没有见到女儿了，我想曼曼了。她现在在哪儿呢？她现在在订单签订会，我马上过来接你。不用不用，我还是亲自去见她吧，要给她个惊喜。行吧，那我马上去签订会。好。哎。林曼，你怎么进来的？光明正大进来的，怎么哪儿都有你？这里的保安是摆设吗？林曼，我警告你，今天是我儿子的大好日子，你要是敢扰乱这个签约仪式，别怪我不顾婆媳的情分，打断你的腿。婆媳，你儿子出轨被我捉奸在床，都能会被你颠倒黑白是非不分，怎么哪还有情？离婚证早就办了。我早就不是你当年那个挥之即来挥之即去的儿媳妇。你自己不知廉耻，卖身求荣，先是爬上老男人的床，然后又舔着脸勾搭林总。你不会真以为林总会爱你一辈子吧？不知廉耻，卖身求荣，裴思燕，我是什么样的人，跟你有什么关系？当然跟我没有关系。像你这种人，是不配和我相提并论的。只有像雨宁这样的富家千金，才配同我并肩前行。富家千金。要不怎么说你俩般配呢？一个眼瞎，一个心脏。
你一个给我家打扫卫生的清洁工，你凭什么这么说？识相的，给我滚出去！像他这种下贱骨头，恐怕连这礼服也不知道在哪儿租来的，恐怕这有请函，也不知道长得什么样吧？没有邀请函就进不来了吗？像这种高级的宴会，邀请函恐怕你这辈子都收不到吧？哼<笑>，我的。啊、你竟然敢撕毁签订仪式的邀请函！怎么了？邀请函没了，你也可以滚了。现在邀请函没了，你也可以滚了。你竟然敢撕毁签订仪式的邀请函！一张邀请函而已，撕了就撕了吧。撕了就撕了，你打的可是林盛集团的脸，得罪的是整个林家。林家？对呀、啊。今天这里所有的一切都是我哥为思燕哥举办的签约仪式。只有像雨宁才能跟我相提并论，像你这种臭鱼烂虾，只配在这儿当跳梁小丑。林雨宁，你这编瞎话的能力真是一流啊！你该不会说是你帮了我儿子吧？你也不拿个镜子照照，你自己有几斤几两？这些本来就是我带给他的。裴思燕，你以为你是怎么拿到这个百亿订单的？这是林怀洲送给我们两个人三周年的纪念礼。够了，这一切都是我自己努力的结果，跟你有什么关系？跟我有什么关系？你马上就知道了。林曼，你别在这胡搅蛮缠，你撕毁了邀请函，还得罪林家。像你这种蠢到家的蠢货，我说你，你呸！你是不是脑子坏了？这百亿订单岂能是你这种人能随随便便就左右的？别以为你跟林怀洲睡了就能无法无天了，他就是玩玩你而已。不知死活！来人，把他给我轰出去！轰我出去？你配吗？我要是走了，这个签约仪式该怎么进行？我要是走了，这个签约仪式该怎么进行？哈哈哈哈哎，你们听他说什么了吗？一个靠下贱手段勾搭上林总的女人，居然大言不惭地说。签约仪式没了，他不能进行。<笑>这场签约仪式是我哥看中思燕哥的能力才举办的，你不过就是我哥的一个情妇而已，别以为自己有滔天的本领。听到了吗？赶紧给我跪下，给思燕哥哥道歉。林雨宁，你嘴巴给我放干净点，让我下跪。你没有这个资格。你一个被裴家赶出去的弃妇，有什么资格在这说大话？今天这场签约仪式，在场的所有人都没有资格命令我。我就是最大的道理，在场的皆是南城名流权贵，也是你配惹得起的。反了天了，你个情妇也配在这里装腔作势？你死到临头了，死到临头了！看来你还真是不见棺材不落泪。只要我一声令下，合同自然就会到我的面前来。哎，林曼，你真的该去精神病院好好看看，这可是百亿订单的签订仪式。不是什么过家家，你说能来就能来啊！思燕哥，你忘了上次在我的宴会上，他就装作是我，然后故意引起我哥的注意。我想他现在应该是想故技重施吧。他装不了多久了，签约仪式马上开始了，林总肯定会把他赶走。啊，那就看看到时候谁赶谁。我还没见过这么上赶着找死的。合同呢？我怎么没看到？你刚刚不是还说？要立刻送过来吗？哪儿呢？拿出来呀！<笑>拿进来。百亿合同到。合同呢？我怎么没看到？你刚刚不是还说要立刻送过来吗？哪儿呢？拿出来呀！<笑>拿进来。百亿合同到。他们是什么人？肯定是找几个人冒充而已。我以前怎么不知道你这么不知天高地厚呢？合同呢？合同在哪儿？他们手上都没合同呢。这个就是你心心念念想要的百亿合同。签约仪式还没开始，合同怎么会出现呢？小贱人，你哪来的这么大本事？不，不可能。哦，知道了。一定是你偷听到我哥要提前把合同送来，你才这么肆无忌惮的，对吧？没错，肯定是这样。把合同给我。哦，想要吗
，一份合同就可以让你们在场所有的人原形毕露。贪，自私，你们想要合同？呸！啊，嗯，你，敢撕毁合同，你找死！这合同本来就是因为我才存在，我想撕就撕。那个小贱人，这是给林盛集团总裁签的协议。你竟敢撕了！你死定了！妈，我的合同，你完了！林玲，给林总打电话，把这个女人腿打断，逐出南城。把我的腿打断？林玉宁，你有这个本事吗？刚好，我有一个礼物送给你。玉宁啊，别闹了，咱们回家。走。玉宁，这不是你们家保姆吗？李阿姨，你来，你来这里干嘛？你赶紧走啊！阿姨，雨宁，我是你妈呀，别再做什么大小姐了，跟妈回家，安安生生的过日子好不好？妈为了你不容易啊，孩子。妈，雨宁，你不是林家大小姐吗？什么妈？你不是我妈？李阿姨，你胡说八道什么呢？你妈给了你多少钱让你来这里？哎呀，哎呀，哎呀！林雨宁，你还是人吗？亲妈你都敢推？什么妈？她才不是我妈，我爸是南城首富林启年。谁要来当我女儿？爸。谁要当我女儿？爸爸，您怎么突然来了？曼曼，三年多没见你，怎么说这么多呀？啊！爸爸听说你回家了，就急忙赶过来看你，怎么样啊？爸爸，里面不是只有爸爸，而且是个下岗职工。你这衣服，还有这里的一切，是不是你租来的？林曼，你到底居心何在，还在这里造谣生事？你刚刚说你的爸爸叫林启年？对呀、啊，没错。哈哈哈！我怎么不知道？我自己什么时候还有一个女儿啊？哈哈哈，林曼，你是从哪儿找到这个群养老头的？在这演了一出好戏。你要是零几年，老子就是天王老子。儿子，佩斯，我看想死的是你吧？嗯，哼，你是谁？哼，你就是那个负我女儿的渣男罢了，曼曼。这个婚离得好。你说你是林启年，我自己爸，我自己怎么不认识？一个半截入土的老头，在找谁能证明你是林启年？啊、林盛集团董事长这种大人物，怎么会是我等能见到的存在？难道他是假的？裴思燕这个前妻不把裴思燕搞下台，不罢休啊！就是、就是、就是，是啊、你扰乱签约仪式，别以为你跟这个老东西能全身而退。男人呢？让他们给我跪下，磕头道歉。打到只剩一口气，再扔出去。总裁到。林总，你来的正是时候。就是这个贱人扰乱签约仪式，还把您的白衣订单撕了。闭嘴！儿子，不是林总，你被这个情妇冲昏头脑了。今天是我们的签约仪式啊！什么？情妇？佩斯呀，我看你是蠢的无可救药了吧？怀州哥哥，今天不是要跟裴思燕签订百亿订单吗？要不快签了吧，签了吧。林总，雨宁，刚刚就是受了林曼这个小贱人不少委屈啊！你瞧，他随便拉个人就说是你爸，真是吃了雄心豹子胆。怀州哥哥，我不小心把合同给撕了，你不会怪我吧？随便撕。哦，林曼，你是用了什么虎妹子手段？把林总迷的五迷三道的，这怎么？林氏集团总裁怎么眼光这么差？我不要的破鞋你也捡啊！呀，啊，儿子，怀州，你是怎么搞的？这样的人都能和我们林盛集团合作，而且还能签上百亿的大单。爸，是我的错。爸，是我没有让哥取消这个签约仪式的，跟他没有关系。哥哥。
。难道说，是他？他是？你真的是林启年？那林曼就是？不可能，雨宁才是真正的林家大小姐啊！林曼，大小姐，你不是？不是什么？不是你抢了老公的弃妇，不是不知廉耻。为了荣华富贵爬上老男人床的下贱骨头，不是你家大别墅的清洁工，你为了裴思燕能拿到百亿的合同，你还真是不择手段。回归宴上，你偷穿我的裙子，冒用我的身份，把我家说成是你的，你是连自己的身份都忘了吗？怎么会这样？你怎么会是千金？你想让裴思燕拿到百亿订单，自己也能挤入南城名流？只可惜呀、啊，这个订单也是我哥哥看在我的面子上才给他的，你功亏一篑。假的，林曼才是真千金。什么？之前被你弃之如履的前妻是林家千金，很意外吗？我说过多少次，我才是大小姐。我却一直都没信，我以为你是装的。雨宁，你竟敢骗我！思燕哥，对不起，我不是故意的。<笑>对不起，我不是故意的，我是最爱你的。你都被我干了些什么？到底干了什么？住手！放手啊！放手！滚开！好疼，思燕，我怀孕了。孩子？什么孩子？你是跟哪个野男人坏的孩子？赖在我儿子头上？我看你真是能装。闭嘴！你们母子俩真不是东西，良心被狗吃了！我的孩子，你怎么样？还敢骗老子？说什么签了合同就结婚？啊、妈妈，看在我们夫妻三年前份上，就原谅我吧。我就是被林雨宁这个冒牌千金蒙蔽了。我自始至终爱的就只有你一个人。啊啊啊啊、不行，思燕哥。你说你最爱我的，你们只是个黄脸婆。闭嘴！<笑>要不是你勾引我，冒充林家千金，我能跟妈妈离婚吗？思燕哥，女儿，我的女儿啊！你原谅我吧，我要是早知道你是林家千金，就不会有这些事了吗？你原谅我吧，原谅我。妈妈，求你饶了我们吧。都是这个女人，是她骗我们。你看在妈的份上，饶了我们吧。你们裴家还真是不要脸。妈，我嫁到你家里三年，受尽了委屈，没日没夜的做家务，稍微遇见你不如意的时候，就对我打骂责罚。妈，你也配让我喊你妈？只是想不到啊，三年没见，回来看到竟然是这样的结果。我捧在手里的女儿，嫁过去就是让你们这样欺辱的吗？<笑>你们还是人吗？林总，林总，我们错了。啊、妈，谢云在，裴家，封杀。是，不行，不能封杀呀！这样我们家就完了，我们以后该怎么活呀？妈妈，妈妈，你原谅我吧，再给我一次机会，一次。你现在拥有的一切，本就是我给你的，现在你根本就不配拥有。<笑>哈<笑>，聒噪！来人，给我把他们拖出去！是。别别别别别！妈妈，你再给我一次机会，放开我，放开我！我是林家女婿，放过我吧！我是林家女婿啊！放过我们吧！一切都是我错了，我不应该对你那样。妈妈，事到如今还敢痴心妄想，把他们拖出去，狠狠的打！啊啊！不是，我是林家女婿，我是林家女婿，我我是林家女婿。妈妈，爸，我要是知道你一意孤行嫁过去的人家是这副德行，我就是拼了老命也不会让你嫁过去的。爸，我错了。知道错就好，以后再谈恋爱，一定要听爸爸的安排，好不好？爸。我现在不想谈恋爱了，我想以事业为重。我打算去星宇公司实习。为什么不来哥哥的林盛集团？
哥，去你的公司那还叫实习吗？想都不用想，你肯定大张旗鼓的，说不定还拉个横幅说：“欢迎大小姐来视察工作。”哈哈哈，我会吗？哈哈哈，有可能啊。所以啊，我就想当一个普通的员工，好好积累实习经验。你放心好了。好，我没意见。不过以后你做任何事情，都要看你哥哥的眼睛行事。从小可是他管你呀，好不好嘛，哥哥？好，好，好。<笑>宁总，星宇的收购全都在这里了。明天小姐去公司实习，你们去安排一下。宁总，小姐不是说不想太高调吗？暗中安排。是，宁总就是生怕妹妹在受欺负。我听说咱们公司一夜之间被凌盛集团收购了。小道消息，听说还是凌盛集团总裁点名收购。小道消息，听说还是凌盛集团总裁亲自点名收购。哎，早就知道了。哼，据说啊，还是咱林总的亲妹妹要来咱们设计部当实习生，那林总大手一挥，哼，不然这经理。会让咱几个来接待几个实习生，可是两个实习生，哪个是林总的妹妹啊？这还真不好说。据说啊，林总的妹妹不姓林，跟着他母亲的姓，这还不简单？待会儿来嘛，看他穿着不就完了？怎么回事啊？我不就是去巴厘岛旅游一圈吗？给我哥打电话居然关机，你一天上班都不来送我。哎，你看看他穿的。一身名牌，还去巴厘岛旅游，第一天上班。哎，那应该就是林总的妹妹了。哎，请问您是新来设计部的实习生吗？是啊，啊我叫裴思琪。你们是？裴小姐，你好，我是刘星。这个是贺伟，这个是宋诗涵。你叫我小刘就可以。我们都是经理安排过来接你的。星宇对新员工这么好？<笑>哎，林总早就提前吩咐过了。裴小姐，您就把这当自己家一样。我哥现在可是成了林家女婿，早就是万人之上，我可是豪门。我说他怎么手机关机呢？原来惊喜在这儿等着我呀！裴思琪，裴思琪，林曼，怎么哪儿都有你？我来办入职的。你就是那个新来的实习生呢？穿的真老土，裴小姐，您认识他？要是说这个爱爬别人床的贱人之前是我嫂子，岂不是丢死人吗？不熟，我跟他也就见过几面而已。不过呢，我知道他以前是送外卖的，后来呀，他当了清洁工，尤其是最爱爬老男人的床，脏死了。这种人怎么进公司的？不会是走后门吧？我没有，没有什么。看我拆穿你，面子挂不住了。裴小姐，您这边来，我带您去办入职。就是裴小姐，别跟这种人一般见识。哼<笑>，新来的，自己跟过来。裴小姐，这就是你的工位，有什么需要直接喊我们几个就行。就是就是，千万别跟我们客气。这就是被众星捧月的感觉。我们裴家果然发达了。嗯，林曼，我嗓子不舒服，你去给我倒杯水过来。看什么看啊？裴小姐让你去倒水呢，还不赶紧去？就是，没听见思琪都已经咳嗽了吗？我们都是实习生，我凭什么要给她倒水？人家是大小姐，你算什么东西啊？人家是大小姐，你算什么东西啊？她，大小姐？对。没听见吗？还不赶紧去！新人就是没眼力见。水，我现在不想喝水。公司对面马路拐角处的咖啡，你给我们每个人买一杯过来。新来的，没听到啊？快去啊！我自然是实习生，但是我的工作里好像并不包含给他跑腿买咖啡吧？那思琪说的就是命令，让你替他跑腿
，是你求之不得的荣幸，有什么不服气的？你的工作，李曼，我怎么听说你连本科都没能毕业呀？能设计出什么东西？一个新人打打杂怎么了？我要美式，十分钟内送过来，别耽误各部门工作。你们，当初隐瞒身份嫁进裴家，做了假身份。我堂堂海归双学位，算了，刚上班第一天就跟同事们闹矛盾，以后还怎么实习？八分钟，不愧是以前送外卖的。不过我现在不想喝咖啡，你去城南给我买杯奶茶送过来。回来时不能是凉的哦。城南，来回起码要三十公里，就这个天气。就算是烫水都变成冰块了，裴思琪，你故意整我是吧？对，就是故意的，你能怎么样啊？林曼，你想烫死我啊？裴思琪，你有完没完啊？我不是你的佣人，这也不是你开的公司。怎么不是裴小姐的公司？我们公司已经被裴小姐的哥哥收购了。裴小姐的话就是天。裴思琪的哥哥，裴思燕不是被封杀了吗？怎么可能还收购公司？都下哑巴了吧？原来我哥偷偷给我准备了这么大的惊喜。你哥哥，你哥哥早就……上班时间吵什么吵？干什么？吵什么吵？上班的时间吵什么？不想干了。黄经理，这新来的手脚太笨了，一点小事都做不好。那个是临走的妹妹，这个新来的跟她不对付。新人就是麻烦，经理，我没有。行了行了，赶快换衣服，别在这磨磨蹭蹭的。<笑>你是思琪是吧？我姓黄，有事你就可以吩咐他们做就行了。哎，黄经理，我知道了。以后在我哥面前，我会帮你说上几句好话。哎，是是是是是，林总妹妹一看就是气质不凡，清凡脱俗。<笑>林总的妹妹，林总的妹妹。你就别装了，整个设计部都知道林总妹妹来我们这上班了。也是，雨宁姐跟我哥领证，那林怀洲也是我哥。原来公司是林总特意为我收购的，林怀洲真虎。我不想太高调，不过黄经理，我不喜欢那个新人。呃，呃，是是是。经理交代了，今天把这些处理完。知道了嗯嗯，终于完成了。爸，我回来了。哎呦，这第一天上班就怎么回来这么晚啊？领导给我安排了很多和工作不相干的杂活，我得处理完啊。同事们，啊，算了，不提他们了。在公司受欺负了，怎么眼睛这么红？什么呀，哥，我像是那种会吃亏的人吗？那你是什么公司啊？新人第一天上班就加班到这么晚？怀中，派个人把这家公司给我收了。哎，别爸，我就是想普普通通上个班，积累一下工作经验。你干嘛总那么大张旗鼓的？不行，我林启年的女儿怎么能够上班受欺负，还让人家指手画脚的？绝对不行。好啦，我没事，爸。知道你和哥哥对我最好啦。嗯，爸，我我太累了，我先回去洗澡啦。啊，哈哈哈，早点休息。
我脸怎么这么烫？哎，不行不行，想什么呢？他可是我哥。喂，星宇公司的颁奖典礼，我亲自去。是。星宇公司，怀州啊，没想到你下手比我快啊！啊，这家公司已经被你给收了，是不是？<笑>你呀、啊，我看你这是怕曼曼受欺负，把她调到你的身边，你好看着点，是不是啊？爸。<笑>哎呀，这又快年底了，你要不要去相个亲呢？爸，我心思现在还都在集团身上，相亲，算了吧。你小子是不是有另外心仪的女孩了？嗯、告诉大家个好消息啊，这次的设计比赛。大家都好好的表现表现，下周公司总裁将会亲自颁奖，给比赛的第一名。呃，总裁就是刚刚给咱们公司收购的那个总裁的颁奖。那这样说，这第一名岂不是非思琪莫属的？我们也能见到总裁了！天哪！大家都是凭实力争取，我哥。可是很公平公正的，思琪小姐说的对。不过某些人可千万不要动些什么歪脑筋，做一些什么飞上枝头变凤凰的梦。他呀，我哥才瞧不上呢。就是，总裁眼光这么高，看不上这种野生鸡。裴思琪，你这么喜欢造谣生事，不如有空多想一想，能设计什么。你一个连设计图都看不懂的人，也配教育我？少在总裁面前丢人现眼！好啊，那就看一看，到底是谁丢人现眼？你算什么东西？连怀州都为了我收购公司了，颁奖会上拿奖的也只会是我。这么晚了，还不回你房间睡觉？大小姐这么努力啊！当然啦，我要在设计大赛上取得第一名，让那些瞧不起我的人好好看看我的实力。第一名，一定是你。我我我我我去个洗手间。哥，走路小心一点。我，好。我刚才在想什么？我居然还闭眼。换了新老板就是不一样，这颁奖现场都如此豪华，就是来的人有些参差不齐，什么土包子都能进。那可不，这还多亏了思琪呢，也不知道谢谢裴小姐。你们是在说我？是谁自己心里清楚，一个连设计图都看不懂的混子，不知道哪来的勇气坐在这儿。欣欣，别说了，人家可是走后门进来的。说不定有什么干爹呢，回去一哭一闹，你可就惨了。我是通过层层考试，光明正大进来。他干爹再厉害，没有我哥强。谁敢欺负你，我保了。你哥？大言不惭！你跟思琪的哥哥比起来啊，那就是匹夫悍术。就是，思琪小姐一句话就能让你滚出星宇。有个干爹就不知道自己几斤几两了。还是思琪小姐审美心善，今晚的优秀设计奖，你一定能拿第一。明白，你就等着好好被我踩在脚底吧。好啊，我等着。思琪，快坐下，马上就是优秀设计展示了。这。
这不是我的作品吗？怎么写了裴思琪的名字？思琪小姐的设计，作品简直别出心裁，太有创意了。这算什么？不过是小菜一碟。看这些作品，也没有林曼的名字呀。自说大话。你指望一个混子能设计出什么好东西来啊？裴思琪，这明明是我的作品，怎么写的是你的名字？你的作品？你的作品在哪儿？垃圾桶吗？这明明就是我的设计图稿，怎么变成你的了？你胡说八道什么？雷曼，你自己的作品落选了，就想要我的作品是吧？怎么还有这种人啊？喂，你没看到上面写着“裴思琪”三个字吗？<笑>他是不是有妄想症啊？确实，他脑子确实有病，之前还冒充自己是千金大小姐，原来是个惯犯。裴思琪，你偷我的设计稿，笑话！你的设计稿扔在大街上都没有人捡，吵什么吵？颁奖仪式快开始了，总裁马上就要到了，知不知道规矩啊？经理，林曼指着思琪小姐的作品，非说这是她的设计稿。黄经理，颁奖仪式是我哥要给我办的，这个作品。裴小姐，我都懂，您放心，最优秀的作品一定是你的名字。真倒霉，最优秀的设计居然是林曼的。对，没错，这就是裴思琪的。黄经理，这分明就是我的作品。裴思琪给了你多少钱让你这么做？林曼，不要在这搅乱现场，你再在这胡搅蛮缠，马上给我出去！裴思琪，你说这是你的作品，啊？你够了！你的设计理念和构思创意是什么？黄经理，你看他一个新人在咄咄逼人，让我这个堂堂大小姐脸往哪儿放啊？你算什么大小姐啊？哪家的？够了，保安呢？把他轰出去！以后你不要来公司了。星宇有你这样的高层，真是蛀虫！你总裁到。总裁到，哥，总裁，他把星宇收购了。怀州哥居然为了我亲自来这里颁奖，多亏我哥娶了林怀州的妹妹。林盛集团总裁，可是南城商会的会长啊，他会来到咱们一个小小的公司来颁奖，这些可都多亏了裴小姐。大家鼓掌欢迎。林总刚刚看我了，他对我笑了。哪是看的你呀、啊？那是人家看的自己妹妹裴思琪。他妹妹？裴思琪？小点声，黄总要发言了。林总莅临星宇，亲自为优秀获奖者颁奖，这是星宇莫大的荣幸，大家鼓掌欢迎。设计比赛的第一名是星宇设计部，裴思琪。谢谢总裁。王经理，你确定这份设计是这位叫做裴思琪的员工设计的吗？没错，确实是裴思琪小姐亲自设计的。她是我们公司最优秀的员工。这份作品，难道不是林曼设计的？啊？林总怎么连自己妹妹态度差？这这怎么可能啊！这确实是裴思琪小姐亲自设计的。林总，林曼刚才就是在闹事，她在这胡搅蛮缠，目的就是吸引你的注意力。撒谎！这是我妹妹亲自熬夜设计出来的。没错呀，就是你妹妹。妹妹，上来。思琪，你就快去啊！怀州哥喊的是我，你来干什么？我的妹妹她叫做林曼。什么？什么？林总，你的妹妹不是裴思琪吗？裴思琪，我没听说过什么裴思琪，我只有一个妹妹，她的名字叫做林曼。林曼才是林总的妹妹。裴思琪是个冒牌货
，我居然帮着一个假货，欺负了临走的亲妹妹，得罪了真千金。天哪，我我都干了什么？不，不可能，雨宁姐才是您妹妹，她跟我哥结婚了，我也是你妹妹。林雨宁是假的，至于你们裴家，早就被封杀。裴思琪，你还有什么话想说吗？什么？咱们家被封杀了，债主追上门，难道咱们待不下去了？你千万别回来，都怪那个该死的林雨宁，林曼才是林家大小姐。啊啊、裴思琪，你偷我的设计稿，在公司里拉帮结派，仗势欺人，欺压员工，你这些事情一桩桩一件件，你都要为他付出代价。不，不，林小姐，这跟我们没关系啊。没错，我们都是被被他给骗的。就是，都怪裴思琪，都是你，害我们得罪了林小姐。我们这帮欺软怕硬、为虎作伥的东西，能比他好到哪里去、啊？你们几个从此一起封杀。封封封杀,封杀？那我今后该怎么在设计圈混下去的？完了，一切都完了。黄总，你，林林小姐，您想去哪儿啊？林小姐，我错了。我不是什么林小姐，我只是一个普通的实习生而已。林小姐，我错了，我不知道您是真真大小姐，呃，都是裴思琪让我把你的稿件改成她的名字。你跟他们三个有什么不同吗？欺压下属，敢卖上司，哥，他就是设计部的蛀虫。林总，我是被他们蒙蔽了呀！你你你你饶了我吧。那也一样，开除封杀。林总，林总，林总，林总。裴思琪，你现在看清楚，谁才是真正的大小姐？怎么会这样？你分明是被我哥扫地出门的弃妇，怎么会是林大小姐？大小姐，林大小姐，林大小姐，把裴思燕的地址给她的债主寄过去，顺便把这个冒牌的大小姐给我赶出去。我错了，我错了，饶了我吧！啊啊啊哥，不是都说好了吗？让我自己去实习，你怎么又收购公司了？我帮你创立了自己的工作室，你以后可以去自己的公司实习了，不许再像这样受气了。我，我很心疼。哥，你真好，我走了。啊、什么？相亲？你要让我哥去相亲？相亲怎么了？啊？你哥年龄也不小了，应该成家立业了，一惊一乍的。爸，其实我有喜。不行。为什么不行？我。哎呀，反正就是不行，我上楼了。哎哎哎！你看你，你才吃几口啊？你这是？我吃饱了。这孩子真是。哎，怀州啊，明天上午啊，明天下午。明天下午，你把时间都给我空出来，去见一见爸爸给你安排的相亲对象。爸，其实我有喜欢的人。哎呀，去看一看爸爸亲自给你安排的，肯定让你喜欢啊！就这么定了。哎呀，林曼，你在想什么？他可是你哥，他以后肯定会结婚生子，对别的女人那么好的。苗苗，你愿意嫁给我吗？我愿意。呃、不行，哎，不行不行不行！啊，爸，爸！你、嗯、啊，这是干什么呀？这是着急忙慌的。哥现在这个年纪就应该以事业为重，你干嘛这么早就去相亲啊？是啊，明天你也得去相亲。什什么？我跟你说啊，曼曼。这次无论如何，你都得听爸爸的。你说你之前你自己嫁的那个人啊，什么东西，整个一个渣男。我才不去相亲。你不去也得去。你哥都答应去了，你不去啊？我，我哥答应相亲那是他的事儿，我才不去。哎哎哎，明天必须去啊！<笑>哎呀，真是不敢想象，如果这俩孩子要是知道了
，我是为他俩相亲。啊，<笑>他俩会是什么反应啊？我倒是要看到，我爸给我哥安排了怎样的天性。啊！喂，大小姐，董事长让您相亲的地址是？林华洲都要跟别的女人跑了，还让我去相亲，没门啊！啊！我哥的相亲对象靠不靠谱啊？都被放鸽子。嗯。哥，你怎么在这儿？完了，我哥不会已经相亲结束了吧？我连那女的长什么样都没见，就被她发现了。这话应该是我问你吧？我，我，啊，啊，我在这逛街呢，逛累了，在这休息会儿。哦，哥，怎么就你一个人啊？和你相亲的女孩呢？怎么样？长得高不高？性格好不好？有我漂亮吗？谁能有你漂亮啊？他没来，我被放鸽子了。真的？太好了！我被放鸽子，你好像很开心的样子。我我不是那个意思，我是说，连堂堂的林盛集团的总裁都被放鸽子，那女的肯定不一般。那有没有兴趣再去逛个街？哼，勉为其难答应你吧。行。爸，你找我啊？啊，妈妈，你今天为什么没去相亲呢？啊，你知不知道人家怀……啊，人家可是整整等了你一个下午啊！爸，我不想去什么相亲。你女儿刚跳出一个火坑，你就这么迫不及待的把我推向另外一个火坑啊？哎呀，爸爸给你找的肯定都是真心实意对你好的人。你总是说为我好，可是我就是不想去相亲。我还想在你身边当小棉袄呢。那你哥哥怎么办？我哥，我哥肯定也不想去相亲啊。您就是看中了他不敢忤逆您的话，所以你才让他做不喜欢的事情。不行，你必须去相亲，你哥哥也必须去，这事没得商量。爸，你怎么这样啊？我生气了。爸，您找我。哎呀，妈妈这丫头啊。太任性了，你还是让我最放心的。今天没有去相亲吧？没有相成功，明天咱们再去相亲。爸，爸，你就非铁了心让哥哥去相亲吗？曼曼，怎么喝这么多酒啊？嗯林怀洲，你是不是答应爸去相亲了？地上凉，我送你回房间。嗯、你还没有回答我的问题、啊。你喝醉了？我没醉，你放我下来，我不要你跟别人相亲。你喝多了？没有，我能喝。你放我下来。林华洲，我不想让你去相亲，我也不想让你喜欢上别的女人。哼
，我不会答应爸爸的，我也不会去相亲，我去给你做醒酒汤。林怀州，你喜不喜欢我啊？啊！我喜欢你。我也喜欢你，一直，一直，一直。말도없이사랑을내게주고숨겨라나怎么不说话呀？不是跟我有重要的事情要谈吗？爸，我喜欢曼曼，从小到大，我一直都喜欢她。怀州啊，你知道你在说什么吗？我知道，我是真心实意喜欢她的。爸，我也喜欢我哥。哎，怀州啊。曼曼可是有过一段婚姻的，你不介意吗？我不在乎，我只在乎他。爸，我也非林怀州不嫁。如果您再反对我们，再让我们俩各自去相亲，我就跟他私奔。哎，快快快，起来起来起来起来，起来吧！我什么时候说不同意了？啊，你看看这还有私奔？哎呀，我呀。是想让你们两个彼此去约会，知道吗？结果呢，你们谁都不去。哈哈哈哈我还以为我老了，老的跟不上趟了，还以为你们两个彼此互相都不不喜欢呢。您说的相亲是<笑>是,是我们两个？是啊，你们两个是不是以为我没看出来呀、啊？我这不是想给你们添把火吗？<笑>谢谢爸。谢谢爸<笑>既然如此，那爸爸就给你们选一个。黄道吉日，太好了！